การหมุนขดลวดนะตัดหนาแม่เหล็กนะจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการไฟฟ้ากระแสตรงนะก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการหมุนแผ่นจานโลหะนะครับตัดสนามแม่เหล็กนะครับสมมติเรามีแผ่นจานรูปวงกลมอันหนึ่งนะครับวางอยู่ไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะที่มีทิศพุ่งขึ้นอย่างนี้นะครับเรามีสนามแม่เหล็กพุ่งขึ้นทีนี้ถ้าเราหมุนแผ่นจานนะครับเ,เราหมุนแผ่นจานด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภายในแผ่นจานนะฮะก็จะมีทั้งประจุบวกและประจุลบนะครับมีทั้งประจุบวกและประจุลบจะเห็นว่าเมื่อเราหมุนแผ่นจานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประจุบวกก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ในทิศนี้และประจุลบนะก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เช่นเดียวกันนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดมีประจุเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กจากบทมือขวานะจะเห็นว่าแรงที่กระทำต่อประจุบวกจะมีทิศนี้นะครับในขณะที่แรงที่กระทำต่อประจุลบจะมีทิศตรงกันข้ามนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราหมุนแผ่นจานตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเราหมุนแผ่นจานตัวนี้นะครับด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าและอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก V นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะมีประจุลบมาออกันอยู่ตรงแนวกึ่งกลางนะครับในขณะที่มีประจุบวกอยู่ที่ผิวด้านนอกนะครับเมื่อมีประจุแยกอยู่กันอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีสนามไฟฟ้าชี้เข้าสู่จุดศูนย์กลางในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราหมุนแผ่นจานนะประจุบวกไปออยอยู่ที่ผิวด้านนอกประจุลบไปออยที่ด้านในมีสนามไฟฟ้าในลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้นนะโดยที่ตรงแกนกลาง
ของแผ่นจานทําหน้าที่เป็นขั้วลบส่วนขอบนะของแผ่นจานทําหน้าที่เป็นขั้วบวกครับคุณเห็นว่าในกรณีอย่างนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้ามีเครื่องหมายที่แน่นอนก็คือด้านนอกเป็นขั้วบวกตรงกลางเป็นขั้วลบนะครับไม่ได้มีขั้วสลับไปสลับมาเหมือนอย่างตอนนี้ของการหมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ให้ไฟฟ้ากระแสตรงออกมานะครับทีนี้ขนาดของสนามไฟฟ้านี้จะหาได้ยังไงนะครับเราสามารถจะหาขนาดของสนามไฟฟ้านี้เมื่อเพียรนาในภาวะสมดุลนะครับเมื่อเราพิจารณาในภาวะสมดุลนะฮะแรงทางไฟฟ้าเออแรงทางแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นค่าเป็นลบของแรงทางไฟฟ้านะครับหมายความว่าถ้าเรามีประจุบ,บวกหนึ่งตัวนะฮะกำลังเคลื่อนที่ไปพร้อมกับจานหมุนนี้นะจะเห็นว่ามันจะเกิดแรงแม่เหล็กนะผลักออกด้านนอกแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีแรงไฟฟ้านะผลักเอาด้านในในภาวะสมดุลแรงสองแรงนี้ก็จะสมดุลกันซึ่งหมายความว่า Fb เท่ากับลบ Fe นะครับ Fb เราก็หาได้ง่ายก็คือ Qv cos b ไหมครับก็จะเท่ากับลบ Qe หรือถ้าเรา Q ตัดกันเราก็จะได้ว่า e มีค่าเท่ากับ v ครอสปีนะครับนั้นก็เราก็จะหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้เมื่อรู้สนามไฟฟ้าตรงนี้นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็สามารถจะคำนวณได้ไม่ยากนะครับในกรณีนี้ก็คือจะเห็นว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็สามารถคำนวณได้จากมีค่าเท่ากับลบอินทิเกตจากฝั่งลบยังฝั่งบวกของ e d l นะครับแต่เนื่องจากสมดุลนะไม่ใช่เนื่องจากสมมาตรใหญ่จากสมดุลเนื่องจากสมมาตรนะฮะจากสมมาตรนะครับสนามไฟฟ้า e อันนี้เนี่ยจะมีทิศในแนวรัศมีนะครับเมื่ออีมีทิศในแนวรัศมีการอินทิเกตตามเส้นทางจากลบไปบวกเนี่ยนะเราจะเลือกเส้นทางไหนก็ได้แต่เส้นทางที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราเลือกเส้นทางในแนวรัศมีนะจากลบไปบวกของ e d r เมื่อ dr นี้แสดงเส้นทางที่อยู่ในแนวรัศมีนะเส้นทางนะเส้นทาง dr ซึ่งอยู่ในแนวรัศมีเมื่อ e อยู่ในแนวรัศมีนะครับ dr อยู่ในแนวรัศมีนะครับตัวนี้ก็เลยเหลือแค่เอาขนาดมันคูณกันแค่นั้นเองนะครับโอเคเนะี่ยเพราะนั้นเราก็สามารถจะคำนวณค่านี้ได้ไม่ยากนะครับซึ่ง
เราจะมาดูการคำนวณค่านี้ในรายละเอียดต่อไป